హలో అండి వెల్కమ్ బ్యాక్ అవర్ ఛానల్ ఈరోజు నేను మీకు ఒక బ్యూటిఫుల్ డిజైన్ చూపిద్దాం అనుకుంటున్నానండి అందుకంటే ముందు ఈ టూ శారీస్ గురించి మీకు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చేసి ఆ తర్వాత వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాం సో ఈ శారీస్ని ఇంత ఫాస్ట్గా ఎందుకు చూపిస్తున్నాను అంటే దీని మీద ఆఫర్ నడుస్తుందండి సో ఆఫర్లో అయితే కొంచెం తక్కువ ప్రైస్కి వస్తుంది అనమాట సో రోజు రోజుకి ఆఫర్ అనేది చేంజ్ అయిపోతూ ఉంటుంది సో అందుకని మీకు ఇంత ఫాస్ట్గా చూపించేస్తున్నాను అనమాట ఈ రోజే వచ్చిన ఈ శారీస్ నా దగ్గరికి సో ఇవి వచ్చేసి స్కై బ్లూ కలర్ అనమాట ఈ శారీ ఇది వచ్చేసి సెమీ లెనిన్ అండి సో క్లాత్ వచ్చేసి సెమీ లెనిన్ అనమాట ప్యూర్ లెనిన్ రాదు సెమీ లెనిన్ వస్తుంది సో శారీ వచ్చేసి ఇలాగా స్కై బ్లూ కలర్ది ఒకటి ఆర్డర్ చేసాము సో మీరు చూస్తున్నారు కదా ఇప్పుడు చూసేది వచ్చేసి పళ్ళు అనమాట పళ్ళులో మీకు ఇలాగా లైన్స్ వచ్చినాయి అనమాట సిల్వర్ కలర్ తోటి ఒక పెద్ద బార్డర్ వచ్చి ఆ తర్వాత చిన్న చిన్న సిల్వర్ కలర్ లైన్స్ అనేవి వచ్చినాయి టెసల్స్ వచ్చి అసలు చాలా బాగున్నాయండి టెసల్స్ అయితే చాలా నచ్చినాయి అనమాట సో ఇలాగ వైట్ బ్లూ కలర్ కాంబినేషన్లో వచ్చినాయి బ్లూ ఎందుకు వచ్చింది అంటే ఇంత డార్క్ బ్లూ ఎందుకు వచ్చింది అంటే మనకి బ్లౌజ్ బ్లూ వచ్చింది కింద వైపు కూడా మనకి చిన్న బార్డర్ వచ్చింది కదా బ్లూ కలరు సో అందుకనేసి టెసల్స్లో బ్లూ కలర్ ఇచ్చారు అనమాట మీరు ఇక్కడ చూస్తుంటే మీకు ఇది గోల్డ్ కలర్లో కనిపిస్తుంది కదా కింద అంచు కానీ ఇది గోల్డ్ కలర్ కాదండి లైటింగ్లో అలా కనిపిస్తుంది కానీ సిల్వర్ కలర్ అనమాట సో బ్లౌజ్ కూడా కింద సిల్వర్ కలర్ అంచు వస్తుంది సో టెసల్స్ అయితే నాకు చాలా బాగా వచ్చేసినాయి అనమాట సో శారీ అంతా కూడా ఇలాగ ప్లెయిన్గా ఉంటుంది సో చూస్తున్నారు కదా శారీ అంతా కూడా సేమ్ ఇలా ప్లెయిన్ వస్తుంది కింద సిల్వర్ కలర్ బార్డర్ వస్తుంది దాని కింద ఇలాగ డార్క్ కలర్ బార్డర్ వస్తుంది అనమాట సో క్లాత్ వచ్చేసి ఇలా ఉంటుందండి సో కొంచెం ట్రాన్స్పరెంట్గానే ఉందన్నమాట సో బాగుందండి నాకైతే నచ్చింది కాకపోతే ఏంటంటే వీటికి గంజి పెట్టుకోవాలన్నమాట మనం కాటన్ శారీని ఎలా అయితే క్యారీ చేస్తామో వీటిని కూడా అలాగే క్యారీ చేయాల్సి ఉంటుంది సో బ్లౌజ్ వచ్చేసి ఇలా బ్లూ కలర్ వచ్చింది సో నెక్స్ట్ ఇది వచ్చేసి గ్రే కలర్ అండి గ్రే కలర్ తీసుకున్నాను ఇదైతే నాకు చాలా బాగా నచ్చేసింది సో దీని మీద మనకి సిల్వర్ కలర్ అనేది బాగా ఎలివేట్ అవుతుంది అనమాట ఇందాక కలర్లో మనకి సిల్వర్ కలర్ అనేది అంతగా కనిపించలేదు కదా చూ చూసారా మీరు దీని మీద అయితే మాత్రం బాగా కనిపిస్తుంది అనమాట సో ఇలా సిల్వర్ కలర్ వచ్చేసరికి చాలా బాగుంది దీనికి కూడా టెసల్స్ సేమ్ ఇచ్చారండి వైట్ పింక్ కలర్లో వచ్చింది అనమాట మనకి కింద బార్డర్ కానివ్వండి బ్లౌజ్ కానివ్వండి పింక్ వచ్చింది కాబట్టి పింక్ టెసల్స్ ఇచ్చారనమాట సో శారీ అంతా కూడా ఇలా ఉంటుంది పళ్ళు అనమాట నేను మీకు ఇప్పుడు చూపిస్తున్నాను కదా ఇది పళ్ళు అండి మధ్యలో చూసారా సిల్వర్ కలర్ది పెద్దది వచ్చింది అనమాట లైన్ సో మిగతా శారీ అంతా మామూలుగానే ఇలాగ ప్లెయిన్ వస్తుంది సో ఇలాగ శారీ అంతా ప్లెయిన్ వచ్చి కింద సిల్వర్ కలర్ బార్డరు దాని కింద మనకి బ్లౌజ్ ఏ కలర్ వస్తుందో ఆ కలర్ చిన్న బార్డర్ వస్తుంది అనమాట సో శారీ మొత్తం కూడా ఇలా ఉంది క్లాత్ వైజ్ కూడా బాగుందండి నాకైతే చాలా బాగా నచ్చింది సెమీ లేని అన్నారు కదా సో క్లాత్ కూడా నాకు చాలా బాగా నచ్చింది సో శారీ వచ్చేసి ఇలా ఉందన్నమాట దీనికి చూపించాను కదా పింక్ కలర్ బ్లౌజ్ ఇచ్చారు అనమాట సో పింక్ కలర్ బ్లౌజ్కి మొత్తం బ్లౌజ్ అంతా కూడా ప్లెయిన్ వస్తుంది కింద వచ్చేసి సిల్వర్ కలర్ బార్డర్ వస్తుంది అనమాట సో ఇలా సిల్వర్ కలర్ బార్డర్ వస్తుందండి సో వీటి ప్రైస్ ఎంతో చెప్పలేదు కదా వీటి ప్రైస్ వచ్చేసి సెవెన్ హండ్రెడ్ రూపీస్ అండి నేను తీసుకున్నప్పుడు సెవెన్ హండ్రెడ్ రూపీస్ అనమాట నాకు ఈ రోజే వచ్చినాయి నా దగ్గరికి శారీస్ అనేవి సో అందుకనే ఇంత ఫాస్ట్గా పెడతాను మళ్ళీ రేట్ ఏమైనా చేంజ్ అయిపోతుందేమో అనేసి ఫాస్ట్గా తీసాను అనమాట వీడియో సో నేను తీసుకున్నప్పుడైతే సెవెన్ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఆ కాస్ట్కి నాకు ఇది చాలా బెటర్ అనిపించింది ఇవి నేను నీల్మా గారి దగ్గర నుంచి తెప్పించుకున్నానండి సో నీల్మా గారి నెంబర్ ఇస్తాను నేను తనకి మీరు కాంటాక్ట్ చేస్తే తను మిమ్మల్ని గ్రూప్లో యాడ్ చేస్తానమాట జస్ట్ వాట్సాప్లో ఎలాగైతే మెసేజ్ చేస్తారో అలాగే మెసేజ్ చేయండి తను మిమ్మల్ని తన గ్రూప్లో యాడ్ చేస్తారనమాట మీరు ఈజీగా శారీస్ కొనుక్కోగలుగుతారు సో ఇప్పుడైతే మనము బ్లౌజ్ డిజైన్లోకి వెళ్ళిపోదాం సో బ్లౌజ్ కోసం నేను హ్యాండ్స్ ఇలాగా డ్రా చేసుకున్నానండి హ్యాండ్స్ డ్రా చేసుకున్న తర్వాత కింద వైపు ఉంటుంది కదా కింద వైపున ఇలాగ గ్లూ పెట్టి గోల్ బాల్ చైన్ని స్టిక్ చేసేస్తున్నాను తర్వాత మళ్ళీ కాసేపు ఆరిన తర్వాత చాలాసార్లు చెప్పాను కదండి ఒక లైన్ అంటించిన తర్వాత ఖచ్చితంగా కాసేపు ఆరినివ్వాలన్నమాట లేకపోతే మళ్ళీ మనం గ్లూ పెట్టేటప్పుడు ఇలా స్టోన్ లైన్ పెట్టేటప్పుడు అది కదిలిపోతూ ఉంటుంది అనమాట సో కాసేపు ఆరిన తర్వాత స్టోన్ లైన్ని స్టిక్ చేస్తాను తర్వాత ఇలాగ టూ టూ కలర్స్లో కుందన్స్ తీసుకున్నానండి ఇలాగ మీడియం సైజ్ కుందన్స్ తీసుకొని గ్లూ పెట్టి స్టిక్ చేసేస్తున్నాను ఇలా కొంచెం
మీకు వీడియోలో సరిగ్గా కనిపించట్లేదు కానీ నేను లాస్ట్ వరకు ట్రై చేశానండి అంటే మీకు కరెక్ట్గా చూపించాలి అని లాస్ట్ వరకు ట్రై చేశాను కానీ నేను చీకట్లో డిజైన్ వేయడం వల్ల ఏమో కానీ మీకు అంత సరిగ్గా అయితే డిజైన్ అయితే కనిపించలేదు లాస్ట్లో మాత్రం బాగా కనిపించింది అక్కడ చూడండి మీకు డిజైన్ అనేది బాగా అర్థమవుతుంది అనమాట సో ఫస్ట్ అయితే ఇలాగా కుందన్స్ని స్టిక్ చేసేసుకున్నాను దాని తర్వాత దానిపైన మళ్ళీ ఒక లైన్ గ్లూ అప్లై చేస్తున్నాను ఇలా కుందన్స్ అంటించుకున్న తర్వాత కూడా కాసేపు ఆరినిచ్చానండి ఆరిన తర్వాత ఇలాగ స్ట్రైట్గా ఒక గ్లూ అనేది అప్లై చేసి దానిపైన మళ్ళీ స్టోన్ లైన్ని స్టిక్ చేసుకున్నాను తర్వాత మళ్ళీ ఇందాక ఎలాగైతే ఏ గ్యాప్తో అయితే ఇలాగ గ్లూ పెట్టుకున్నానో అంతే గ్యాప్తో మళ్ళీ గ్లూ పెట్టుకొని ఇప్పుడు మెరూన్ కలర్ కుందన్స్ని స్టిక్ చేసేస్తున్నాను మీ శారీలో ఉండే కలర్స్ ఏవన్నా తీసుకోవచ్చండి శారీలో ఉండే కలర్స్ని బట్టి లేకపోతే రెండు కూడా మెరూన్ కలర్సే పెట్టుకోవచ్చు కొంచెం పెద్ద బార్డర్ రావడం కోసం నేను ఇలాగ టూ లైన్స్ పెట్టుకుంటున్నాను అనమాట మీకు సింపుల్గా సరిపోతుంది శారీలో ఒక కలరే ఉంది అనుకుంటే మీరు ఒక కలర్ కుందన్స్ని ఇలాగ స్టిక్ చేసుకోవచ్చు అనమాట సో ఇలాగ కుందన్స్ని స్టిక్ చేసేసిన తర్వాత మళ్ళీ స్టోన్ లైన్ని స్టిక్ చేసేస్తున్నాను స్టోన్ లైన్ తర్వాత గోల్డ్ బాల్ చైన్ని స్టిక్ చేసేస్తున్నాను అక్కడికి ఫినిష్ అయిపోతుంది అనమాట సో కింద బార్డర్ అనేది వరకు ఫినిష్ అయిపోతుంది అనమాట సేమ్ ఇవే లైన్స్ని నేను నెక్కు కూడా వేసానండి నెక్కు కూడా సేమ్ ఇంతే వేసాను అనమాట మధ్యలో టూ టైప్స్ కుందన్స్ వచ్చేలాగా ఇలాగ ఇన్ని లైన్స్ వేసాను అనమాట సో ఇది వచ్చేసి హ్యాండ్ కదా సో ఇలాగ మధ్యలో డాట్స్ పెట్టుకుంటున్నాను అనమాట మనకి ఎంత దగ్గరగా కావాలనుకుంటే అంత దగ్గరగా దూరంగా కావాలనుకుంటే దూరంగా ఎలాగన్నా పెట్టుకోవచ్చు అనమాట సో నేనైతే ఇలా దగ్గరగా పెట్టుకున్నాను సో ఇలాగనమాట మనం ముగ్గు వేసేటప్పుడు మధ్య చుక్క పెట్టుకుంటాం కదా సో అలాగా రెండింటి చుక్కల మధ్యలో ఒకటి వచ్చేలాగా అంటే ఒక ఒకటి వచ్చేలాగా ఇలా పెట్టుకున్నాను దానిపైన నేను లక్ష్మీదేవి రూపల్ని స్టిక్ చేసేస్తున్నాను సో కొంచెం గ్లూ ఏ పెట్టుకున్నానండి ఎందుకంటే తర్వాత ఇది బాగా ఆరిన తర్వాత ఈ లక్ష్మీదేవి రూపుల్ని నేను కుట్టుకుంటాను ఆల్రెడీ చాలా వీడియోస్లో చూపించాను కదా ఎలా కుట్టుకోవాలి అనేది నేను కుట్టుకుంటాను అనమాట సో అందుకని మనం వాష్ చేసినా సరే పోకుండా ఉంటాయి సో ఇలాగ మొత్తం అన్నీ కూడా అంటించేసుకున్నాను ఇది ఎల్బో హ్యాండ్స్కే కాదండి షార్ట్ హ్యాండ్స్ కూడా చాలా అంటే చాలా బాగుంటుంది అనమాట తర్వాత నేను ఇలాగ జర్దోసి తీసుకున్నాను అండి స్ప్రింగ్స్ ఉంటాయి కదా సో అవి తీసుకున్నాను అవి చిన్న చిన్న సైజ్ కట్ చేసేసుకున్నాను అనమాట కట్ చేసేసుకొని ఈ కుందన్స్ ఉన్నాయి కదా ఈ కుందన్స్ మధ్యలో ఇలా కుట్టేసుకుంటున్నాను అనమాట సో ఇలా కుట్టుకోవడం కూడా ఆల్రెడీ నేను మీకు చూపించానండి అంటే పెద్ద కుందని పెట్టి దాన్ని కుట్టడం చూపించాను ఇక్కడ నేను తీసుకునేవి చాలా చిన్న చిన్న కుందన్స్ కాబట్టి ఆ లెంత్ ఎంత ఉందో దాన్ని బట్టి తీసుకొని ఇలా కట్ చేసి పెట్టుకున్నాను వాటిని ఇలాగా కుట్టేసుకుంటున్నాను నార్మల్ నార్మల్ సూది నార్మల్ దారమే తీసుకొని కుట్టేసుకుంటున్నానండి వీటిలో కూడా మనకి కలర్స్ అవైలబుల్గా ఉంటాయి మీకు ఏమన్నా శారీలో ఉండే కలర్స్ని బట్టి ఇంకేదైనా కలర్ యూస్ చేయాలన్నా సరే యూస్ చేయొచ్చు సో ఇలాగా ఒక లైన్ అంతా కూడా ఇలా కుట్టేసుకున్నాను తర్వాత సెకండ్ లైన్ కూడా సేమ్ ఇలాగే కుట్టేసుకుంటున్నాను సో ఇవి వేసిన తర్వాత ఈ డిజైన్కి చాలా అందం వస్తుందండి నేను చాలాసార్లు అబ్జర్వ్ చేశాను అవి వేయకముందు ఏదో వెల్తీగా ఉంటుంది ఇవి వేసిన తర్వాత మాత్రం చాలా నిండుదనం వస్తుంది అనమాట డిజైన్కి సో ఇవన్నీ కూడా ఇలా వేసేసుకుంటున్నాను సో నేను ఇందాక ఎందుకు ఇవి డిజైన్తో పాటు అంటే కింద వేసిన డిజైన్తో పాటు చూపించలేదు అంటే ఈ కుందన్స్ అనేవి పూర్తిగా ఆరిన తర్వాతే మీరు ఈ స్ప్రింగ్స్ని కుట్టుకోండి లేదంటే ఏంటంటే అవి కదిలిపోతూ ఉంటే ఇవి కుట్టడం కష్టమవుతుంది కదా సో అందుకని అవి బాగా ఆరిన తర్వాత నేను ఈ జర్దోసిని కుట్టుకుంటున్నాను అనమాట సో ఇలా కుట్టేసుకున్నాను అనమాట ఇలా కుట్టుకున్న తర్వాత నేను ముత్యాలు తీసుకున్నానండి మరీ చిన్న సైజ్ కాదు మరీ పెద్ద సైజ్ కాదు మీడియం సైజ్ ముత్యాలు తీసుకున్నాను అలాగే పూసలు కూడా తీసుకున్నాను గోల్డ్ కలర్ పూసలు తీసుకున్నాను సో ఇలాగ గోల్డ్ కలర్ పూసలు తీసుకున్నాను అనమాట తర్వాత సూది దారం నార్మల్ సూదేనండి నార్మల్ దారమే తీసుకొని నేను ఒక ముత్యము ఒక పూస వేసి స్ట్రైట్గా కుట్టేస్తున్నాను అనమాట ఎప్పుడు కిందకి దించేస్తాం కదా అలా కాకుండా ఒక ముత్యం ఒక పూస వేసి మళ్ళీ ముత్యంలోంచి కింద తీసేస్తున్నాను సో ఇప్పుడు మీరు చూసే చూస్తే ఒక ముత్యం ఒక పూస వేశాను కదా పూసని వదిలేసి మళ్ళీ ముత్యంలోంచి సేమ్ ప్లేస్లో కింద దించేస్తున్నాను సో అప్పుడు అవి ఏమవుతాయంటే ఇలా పైకి నిలబడినట్టు ఉంటాయి అంటే ఒక ముత్యం పైన ఒక పూస నిలబడినట్టు వస్తుంది అనమాట మనకి కింద అంతా కూడా సో చూస్తున్నారు కదా ఇలాగా ఒక ముత్యం పైన ఒక పూస నిలబడినట్టు ఉండటం కోసం పూస మాత్రం వదిలేసి ముత్యంలోంచి కింద దించేస్తున్నాను సో ఇలా కుట్టేసిన తర్వాత మళ్ళీ దాని కింద 
కింద వైపు లైన్ కోసం అనమాట లైన్ కోసం ఆ రెండింటి మధ్యలోకి వచ్చేలాగా మళ్ళీ ఒక ముత్యం ఒక పూస తీసుకొని దీన్ని మాత్రం కింద కూర్చేస్తున్నాను అనమాట ఎంతవరకు వస్తుందో చూసుకొని అక్కడికి ఇలా కింద కూర్చేస్తే అది ఫ్లాట్గా వస్తుంది పై వరుస మాత్రం నేను పైకి వచ్చేలాగా కుట్టానండి కింద వరుస మాత్రం ఇలా ఫ్లాట్గా పడుకున్నట్టు వచ్చేలాగా కుట్టాను అనమాట సో ఇలా కుట్టానండి ఈ డిజైన్ చూసిన తర్వాత మీరు ఇంకా ఎలా చేస్తే బాగుంటుంది అనేది ఒక్కసారి ఆలోచించండి నేను ఇదే వీడియోలో మీతో చెప్తాను మళ్ళీ సో తర్వాత ఏం చేశానంటే పైన అంటే లక్ష్మీదేవి రూపు ఉంది కదా దానిపైన ఏం చేశానంటే మెరూన్ కలర్ కుందన్స్ ఉన్నాయి కదా ఆ కుందన్స్ని ఇలాగా త్రీ కుందన్స్ని ఇలాగా స్టిక్ చేసేసుకున్నాను అనమాట సో ఇలా స్టిక్ చేసాను అనమాట సో సేమ్ అలాగే నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ దానికి కూడా మొత్తం అన్నిటికీ కూడా అలాగే కుట్టుకుంటున్నానండి కాకపోతే ఇక్కడ పాజ్లో పెట్టి కానీ మీరు ఒక్కసారి ఆలోచించండి మీ క్రియేటివిటీని బయట తీయండి ఇలా కుడితే ఎలా ఉంటుంది ఇంకా దీన్ని ఇంకొంచెం బాగా కుట్టాలంటే ఎలా కుడితే బాగుంటుంది అనేది గెస్ చేసి నాకు కింద కామెంట్స్లో తెలియచేయండి నేను అది కూడా తర్వాత చూపిస్తాను సో ఫస్ట్ అయితే నేను ఇలాగా సేమ్ రెండో దానికి కూడా కుట్టేసుకుంటున్నాను అనమాట ఇలా రెండింటికి కుట్టిన తర్వాత నాకు అనిపించింది ఇది చాలా లైట్గా అనిపించింది అంటే వెలితిగా అనిపించింది అనమాట సో ఇంకొంచెం నిండుగా ఉంటే బాగుంటుంది అనిపించింది అందుకని ఆ తర్వాత మళ్ళీ నిండుగా కుట్టేసుకున్నాను అనమాట సో అది కూడా మీతో షేర్ చేస్తాను సో నేను కింద ఏం చేశానంటే రెండు రెండు ముత్యాలకి మధ్యలో ఒక ముత్యం వచ్చేలాగా కుట్టుకున్నాను అనమాట సో ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా రెండు ముత్యాలకి మధ్యలో ఒక ముత్యం వచ్చేలాగా కుట్టుకుంటే ఏమైందంటే చాలా లైట్గా అనిపించింది అనమాట వెల్తీగా అనిపించింది సో ఇంకా నిండుగా ఉంటే బాగుంటుంది అనిపించింది సో అందుకోసం నేనేం చేశానంటే ఈ రెండింటి మధ్యలో ఈ గ్యాప్ కూడా ఫిల్ చేసేస్తే బాగుంటుంది అనిపించిందండి సో అందుకనేసి కింద వైపున ఈ గ్యాప్ అనేది కనిపించకుండా మొత్తం ఇలా కుట్టేసాను అనమాట సో ఇదే మిమ్మల్ని అడిగాను అనమాట ఎవరైనా గెస్ చేసారా ఇలా కుడితే బాగుంటుంది అనేది సో ఇలా కుట్టేసాను అనమాట సో ఇలా కుడితే చాలా నిండుగా అనిపించిందండి ఇంద ఇందాక దానికి ఇప్పుడు దానికి చూసారా అసలు చాలా నిండుగా బాగుంది కదా నాకైతే ఇలా బాగుంది అనిపించింది సో అందుకనేసి ఈ మధ్యలో కూడా కుట్టేసాను అనమాట నెక్స్ట్ నుంచి ఇలాగ వరుసగా కుట్టేసుకున్నాను అప్పుడు ఇంకా బాగుంది అనమాట సో వరుసగా గ్యాప్ లేకుండా కుట్టేశాను ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఒకసారి కుట్టేశాను కదా అవి ఇప్పడం ఎందుకు అనేసి వీటి మధ్యలో ఇలా కుట్టేశాను అనమాట సో ఇలా కుట్టేశాను సో చెప్పాను కదా వీడియోలో మీకు సరిగ్గా కనిపించట్లేదు అని సో చూసారా మొత్తం అంతా కూడా కుట్టేసుకున్నానండి సో నాకైతే చాలా మన వచ్చింది నిజంగా వీడియోలో కన్నా కూడా బయట చూడటానికి చాలా అంటే చాలా అందంగా ఉందండి సో ఇక్కడ మీకు కరెక్ట్గా తెలుస్తుంది అనమాట డిజైన్ ఎంత బాగుంటుంది అనేది సో చూస్తున్నారు కదా హ్యాండ్ వచ్చేసి ఇలా వస్తుంది అనమాట సో అందుకనేసి హ్యాండ్ కింద ఫోల్డ్ చేసి చూపించాను సో హ్యాండ్ కింద కుట్టిన తర్వాత అవుట్లుక్ ఇలా వస్తుంది సో చాలా అంటే చాలా బాగుంది అనమాట సో డిజైన్ అయితే ఇదండి ఇది మీకు ఎలా అనిపించింది అనేది కామెంట్స్లో తెలియచేయడం అస్సలు మర్చిపోకండి ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి థ్యాంక్